大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。没想到， 2023年3月底， 3 2岁谭松韵会以这种方式败光了路人缘。谭松韵是娱乐圈中路人缘非常好的一位女明星，因为谭松韵的气质非常的乖，一眼望去便是乖乖女。这种气质非常的受观众们的认可，而且在娱乐圈中，诸多的艺人对谭松韵的态度以及评价也都非常的好。例如何炅等人对待谭松韵的态度都非常的好，但是最近关于谭松韵的争议非常的多，这究竟是什么原因呢？谭松韵出生在一个小城镇当中，小时候的谭松韵特别喜欢看书，也喜欢各种才艺，例如跳舞。虽然家庭条件有限，但是父母尽可能的支持谭松韵。将家庭中几乎所有的精力都用来培养谭松韵的兴趣爱好上，在考大学的时候一战失利了，但是谭松韵的父母丝毫都没有怀疑谭松韵，于是谭松韵复读后成功的翻身，考到了北京电影学院。谭松韵的母亲在谭松韵成长的路途中给了谭松韵不可磨灭的影响，但是就在谭松韵事业有成的时候。母亲却因为一场意外人为车祸离世了，这对谭松韵来说是非常大的打击。谭松韵的职业生涯之路算是比较顺畅的，在出道的早期便有了很多经典的角色形象。谭松韵出演纯儿的时候已经是大学毕业后，已经二十几岁了，但是谭松韵还是将十几岁少女那种的可爱、简单、饰演的淋漓尽致。例如《旋风少女》中古灵精怪的范小莹，以及《最好的我们》中乐观大方的《最好的我们》等等，在许多的古装题材的电视剧中，谭松韵也会有很好出彩的表现。例如《锦衣之下》中的捕快，精神倍儿棒。谭松韵不炒作，也不赚绯闻，是娱乐圈中最为清白干净的几位女明星之一。最近，谭松韵和景柏然搭档的电视剧《归路》播出了。而《归路》播出之后，一向好路人缘的谭松韵竟然迎来了很多的争议，这究竟是什么原因呢？顾晓在电视剧中的有一部分的戏，人设是一十八岁。要知道，谭松韵是出了名的有少女感，室内娱为数不多的能够将少女身上的那些许许多多的珍贵的气质体现而出的女艺人。但是如今，谭松韵已经32岁，已经是中年了。即便是气质还在，但是有许许多多的硬性条件，却确实实达不到了。所以，谭松韵的这一次饰演的归路的高中时态的表演，给了人非常模棱两可的感觉。用一句话形容，便是给人又老又小的感觉。郑恺和王鹤棣成为《今日宜加油》这部剧中引人关注的两位人物。作为一部职场剧，企划人员的人物设定让两位演员过了一把职场瘾。毕竟，职场生活也妙趣横生，所以《今日宜加油》见证了王鹤棣和郑恺的精彩戏份。对于王鹤棣的短发造型，《今日宜加油》给出了两个答案。第一个答案。王鹤棣在《今日宜加油》这部剧中出演人物白马帅，剧情给白马帅的身份非常特殊，他是企划部的一位员工，所以短发造型彰显了一位企划人员的风格。这是剧情给人物的一种发型设定，从而让人物的戏份代入感更加真实。当然了，从现实生活的企划人员来看，确实有些人士是短发造型。所以，短发也是职场人士的一种流行发型。今日宜加油，职场人士的形象好贴切。第二个答案，从演员王鹤棣的人物风貌来看，短发造型确实适合他。毕竟，王鹤棣是一位明星人物，他无论是参加综艺节目，还是在生活中，都保持了一种短发风格。
，这便是王鹤棣最真实的发型风格体现。金日仪加油给了王鹤棣不少演出的戏份，让王鹤棣的演技得到了体现。所以，短发造型的王鹤棣更加引人关注。所以，剧中的人物白马帅常常令人眼前一亮。王鹤棣如此优秀，发型好看。给《今日宜加油》这部剧带来新看点，这就是一部喜剧的精彩所在。那么，《今日宜加油》评分八点三分，是不是更吸引人呢？《今日宜加油》里的郑恺棒极了，他很好的表现了自己。从以下三点来看，第一点，郑恺的眼镜造型非常得体。正所谓，在职场题材剧中，有人戴眼镜，有人穿西装。还有人文质彬彬，郑恺便是如此，即西装、眼镜等服化道于一体，彰显文质彬彬的演员气质，成为剧中企划部员工最帅气的一位员工。第二点，郑恺在剧中出演人物里天然，他在工作和生活中是一个有追求的人。这部李天然除了在工作中认真负责之外，他还遇见了自己喜欢的人。剧中的那位女士，长发披肩，穿着和打扮非常时髦，令人眼前一亮。所以，今日宜加油带来新观点：单身人士何不在工作中找到自己喜欢的人呢？第三点，郑恺带来喜剧演员的特色，从睁眼看天空，再到闭眼琢磨心事，他的脸上始终充满了微笑，带来幽默的喜感。看来《今日宜加油》这部剧为竞争激烈的职场带来不少妙趣横生的戏份，这大概就是一部现代剧对职场生活的分析与理解吧。嗯、罗云熙芯片来袭，本以为女一号已经够美，但还是被二十八岁女二吸引。什么是经典角色呢？也就是说，不管什么时候拿出来，都有让人回味的意义。罗云熙确实是一个特别适合拍古装，尤其是仙侠剧的男主。2018年，一部《香蜜》沉沉烬如霜，让本来名气不高的罗云熙一战成名。润玉这个角色也成为他最具有代表性的一个角色。回顾罗云熙以往的作品，古装电视剧可真不在少数，什么《白发王妃》。月上重火、上古情歌之类的都是，好像还有一部《平里湖》。虽然罗云熙每一个古装造型都特别帅气，但是谈起他的经典角色，润玉肯定是排在巅峰的第一名了。而当前，罗云熙还有一部大型仙侠作品未播，因为是大 IP 类型，所以很可能会排在这个暑假。长月烬明中的女主女配全部都是高颜。也是令人很期待的，但除了这部剧之外，罗云熙还有一部古装期待度也不在少数。而这一次合作到的女主角也是相当耐看的颜值，目前的人气也不错。罗云熙合作宋轶的《延心计》四月份即将要开机，拍摄的周期为一百二十天。据说这一部是改编自韩剧的《内在美》，剧组目前已经开始招聘跟组演员。马上就要开机了。剧中男一号的人设寡言但不无趣，霸气而又不蛮横，具有特别强的逻辑思维，严谨的处事方法，长得清俊雅正，很适合罗云熙。再来看一下女主，女主设定跟男主也是形成了有趣的互补。男主脸盲，女主还正好有变身的怪病，这样一来，男主也只能凭直觉认出她了。好在每一次能认得出来。宋轶本次饰演的这位女主角古灵精怪，而且擅长医术，跟以前的角色都不一样，让人期待满满。罗云熙、宋轶高颜值组合，加上这个人设，未开机就已经想要先刻未镜，感觉会很有趣，也很带感。除了女一号之外，这部剧的女二也令人很惊讶，颜值高，演技好。而且还长得非常有灵气，巴掌大的小脸令人羡慕。陈瑶本来是唐人影视的演员，二十岁左右就已经开始拍戏了，可惜这么长时间以来，资源一直很虐心。合约到期之后
，他果断离开。后面签约了罗云熙公司，网友一致叫好，并希望他们两个人能够合作拍剧，这不就来了吗？其实罗云熙那个公司也没有几个好的演员，发展最好的就是他本人了。现在又来一个陈瑶，不知后面能否成为公司的一姐，但眼前还是先期待他们二人的合作吧。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。